Today's story starts with Laura the grave digger. Laura lived in a small stone cottage that sat nestled just outside the small village cemetery. When people of the village died, they were brought to her. The local minister performed a cement ceremony and then the bodies were left. Then at midnight, Laura would begin digging. Even when people passed away in a bitter winter, she would still only start digging at midnight. It would just take a little longer. Laura used to wonder if all this planting of bodies would ever make any throw grow. Then, one night, just as she finished a grave, she found it dead. As she was gently plaiting the mound of soil with her back, with the back of her spade, on the newly finished grave, she felt a light tapping on her left shoulder. She turned slowly and saw the outline of a slightly glowing figure. Are you the gardener? The spectre asked in a faint whisper. No, said Laura, her eyes widening. I'm the grave digger. I was looking for the one who planted us. Are you sure you're not her? asked the spectre. Planted you? No. I buried you, said Laura. Then she remembered how she used to think about how putting the bodies in the soil was like planting huge seeds. She used to have dreams of strange plants growing out of the soil, draping them themselves around the tombstones. She had not those dreams in a long time or even thought about the bodies as being huge seeds. You must be her, insisted the spectre. You are the only one here who could have planted us. Laura wondered how the spectre could have known her thoughts from so long ago. You were not planted, you were buried, you are dead. Laura told this glowing spectre, but we have sprouted, we have grown, we are here, stated the spectre. Through the trees and shrubs surrounding the cemetery, Laura saw more faintly glowing figures approaching. We are here to, to thank you, said the spectre. You have given us life. No, you died. I've given you a grave. You must stay there. Laura pleaded as she watched more and more glowing figures draw near. We were there in the soil. Now we have grown up. Are you not happy? asked the spectre. Yes, that makes me happy. She lied. What do you want? To thank you. We all want to thank you, said the spectre, kneeling in difference. The throng of glowing spectres had now surrounded Laura, kneeling as they encircled her. How do you wish to thank me? asked Laura nervously, looking around at all the softly glowing, smiling faces. By giving you to the earth as you have done for us, said the spectre. But you must prepare the earth to receive you, for we cannot dig my own grave, exhaled Laura. Yes, so that you may grow and enjoy eternity with us, said the spectre, rising with the others to their feet. 
Laura. Yes, so that you may grow and enjoy eternity with us, said the spectre rising with the others to their feet. Laura slowly dug her own grave and, when finished, lay down inside. The spectres gathered around and smiled deeply at her. She closed her eyes as it began to rain lightly. The next morning, the minister came to inform Laura that the cemetery was to be closed because it was deemed too full. He was to explain that a deal had been struck with the neighboring village that had a huge tract of cleared land for a new larger cemetery. He searched for Laura for quite some time. But all he found was a freshly dug grave with a spade place where the tombstone should be. Today's story is Laura. The story of the story. Laura was in a small stone that was in a small stone that was in a small stone that was in a small stone. बिल्कुल बाहर बैठी थी जब गांव के लोग मर गए तो उन्हें इसके पास लाया गया मकामी वजीर ने तकरीब की और फिर लाशें छोड़ दी गई फिर आधी रात को लोहा खुदाई शुरू करने लगी यहाँ तक कि जब लोग सख्त सर्दियों में मर जाते थे तब भी वो आधी रात को ही खुदाई शुरू करती थी बस थोड़ी देर लगेगी लोरा सोचती थी कि क्या लाशों की ये सारी पौधे लगाने से कभी कोई चीज बढ़ेगी फिर एक रात जैसे ही उसने कब्र खोदना खत्म की तब वो नई तैयार शुदा कब्र पर अपनी पुष्ट अपनी पुष्ट से मट्टी के टेले को आहिस्ता से थपथपा रही थी तो इसे अपने बाएं कंधे पर हल्की हल्की थपकी महसूस हुई वो आहिस्ता से मुड़ी और एक कदरे चमकती हुई शख्सियत का खाका देखा तमाशबीन ने हल्की सी सरगोशी में पूछा क्या तुम बागबान हो नहीं लोरा ने कहा उसकी आंखें फैल गईं। मैं कब्र खोदने वाली हूँ मैं इसे ढूंढ रहा था जिसने हमें लगाया क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वो तमाशाई ने पूछा नहीं हो आपको लगाया नहीं मैंने आपको दफन किया लोरा ने कहा फिर इसे याद आया कि वो किस तरह सोचती थी कि लाशों को मट्टी में डालना बड़े बीज बोने के मुतरद है वो कब्र के पत्थरों के गिर्द अपने आप को लपेटते हुए मट्टी से निकलने वाले अजीबों भरी पौधों के ख्वाब देखती थी उसने तगील अरसे से ये ख्वाब नहीं देखे थे और ना ही जिसम के बारे में सोचा था कि वो बड़े बीज हैं तुम्हें जरूर वो होना चाहिए तमाशाई ने इसरार किया यहाँ सिर्फ तुम ही हो जो हमें लगा सकते थे लोरा हैरान थी कि तमाशाई को इतनी देर पहले से इसके ख्याल कैसे मालूम हो गए तुम नहीं लगाए गए थे तुम्हें दफन किया गया था मर चुके हो लोरा ने कहा लेकिन हम उग आए हैं हम बड़े हो गए हैं हम यहां हैं तमाशाई ने कहा कब्रिस्तान के आसपास के दरख्तों और झाड़ियों के जरिए लोरा ने मजीद हल्की सी चमकती हुई शख्सियतों को करीब आते देखा हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हैं तमाशाई ने कहा आपने हमें जिंदगी बख्शी है 
नहीं आप मर गए हैं मैंने आपको एक कबर दी है आपको वहीं रहना चाहिए धोरा ने इंतजा की जब उसने मजीद चमकती हुई शख्सियात को करीब आते देखा हम वहाँ थे मट्टी में आप बड़े हो गए हैं क्या तुम खुश नहीं हो तमाशाई ने पूछा हाँ ये मुझे खुश करता है उसने झूठ बोला तुम क्या चाहते हो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तमाशाई ने एहतराम में उठले टेकते हुए कहा चमकते तमाशाओं के हजूम ने अपलोरा को घेर लिया था घुटने टेकते हुए वो इसे घेरे हुए थे आप मेरा शुक्रिया कैसे अदा करना चाहते हैं आप मेरा शुक्रिया कैसे अदा करना चाहते हैं तो उन्होंने घबरा कर पूछा तमाम से नरमी से चमकते मुस्कुराते चेहरों को देखते हुए तुम्हें जमीन पर देकर जैसे जैसा कि तुमने हमारे लिए किया है तमाशी लेकिन आपको जमीन को आपके इस्तेमाल के लिए तैयार करना चाहिए ना क्योंकि हम नहीं कर सकते ने सांस छोड़ते हुए कहा मेरी अपनी कब्र खो दो हाँ ताकि तुम बढ़ो और हमारे साथ हमेशा के लिए लुत्फानंदोज हो तमाश भी ने दूसरों के साथ अपने कदमों पर उठते हुए कहा लोरा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी कब्र खो खो दी और जब खत्म हो गई तो अंदर लेट गई और तमाम तमाशबीन इधर उधर जमा हो गए उसकी तरफ देखकर गहरा मुस्कुरा दिया हल्की हल्की बारिश होने लगी तो उसने आंखें बंद कर ली अगली सुबह वजीर लोरा को मुतल करने आया कि कब्रिस्तान को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि ये बहुत भरा हुआ समझा जाता था इसी ये बताना था कि एक पड़ोसी गांव के साथ एक मुआदा हुआ था जिसमें नए कब्रे बड़े कब्रिस्तान के लिए साफ शुदा जमीन का एक बड़ा हिस्सा था इसने लोरा को काफ़ी देर तक तलाश किया लेकिन उसे जो कुछ मिला वो एक ताज़ा खोदी हुई कब्र थी जिसमें एक किदार रखा गया था जहां कब्र का पत्थर होना चाहिए